আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ডোরি ছাড়াই কিভাবে আপনারা ঘরে বসে ডোরি দিয়ে জন্য ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন তো আমার কাছে অনেক বেশি রিকোয়েস্ট ছিল যে এই ভিডিওটি তৈরি করার জন্য তো আমি ট্রাই করেছি আপনাদেরকে খুব সহজ হয়েতে বোঝানোর জন্য ভিডিও শেষে কিন্তু আরেকটি জিনিস আমি আপনাদেরকে আজকে শিখিয়ে দিব সেটি হচ্ছে এরকম শো বাটন কিভাবে আপনারা তৈরি করবেন তো সবাই কিন্তু ভিডিওটি অবশ্যই লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার কথা ভুলবেন না আমি এখানে একটি পেপার নিয়েছি তো পেপারটিকে মাঝখান দিয়ে আমি এভাবে ভাজ করে নিয়েছি ভাজ করে আমি প্রথমে গলা চওড়ার মাপটি নিব তো আমি এখানে গলা চওড়া নিচ্ছি তিন ইঞ্চি পরিমাণ আছে এটি হচ্ছে আমাদের বন্ধ সাইড এবং এটি হচ্ছে আমাদের খোলা সাইড তো আমি কিন্তু বন্ধ সাইড থেকে মার্কিংটি শুরু করছে তো তিন ইঞ্চিতে আমি এভাবে দাগ কেটে নিয়েছি এবং গলার লম্বা নিচ্ছে আমি এখানে পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ আপনারা কিন্তু আপনাদের মেজারমেন্ট অনুযায়ী গলা লম্বাটি নেবেন এভাবে একটি স্ট্রেট দাগ কেটে দিতে হবে এখন আমরা একটি এভাবে শেপ দিয়ে নিব দেন এখান থেকে আমরা নিস পর্যন্ত প্রায় এক সুতা পরিমাণ জায়গা বাদ রেখে আমরা কিন্তু পেপারটি কাটবো ঠিক আছে তো বেশি পরিমাণে কাটা যাবে না এক সুতা পরিমাণ কাটলেই হবে তো আমি এখান থেকে লম্বা নিচ্ছি গলার পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ এবং এখান থেকে কিন্তু হাফ ইঞ্চি পরিমাণ একটি গ্যাপ থাকবে ঠিক আছে তো এখন আমরা সাইড থেকে এক ইঞ্চিতে একটি দাগ কেটে নিচ্ছে তো পুরো রাউন্ডে কিন্তু আমি এক ইঞ্চিতে দাগ কেটে নিচ্ছি এখান থেকে বাঁকা করে একটি দাগ কেটে দিতে হবে আমি এখন দাগগুলো মিলিয়ে দিচ্ছি তো এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই রাউন্ড করে দিতে হবে একটু এখন আমরা দাগ অনুযায়ী কাটিং করে নিচ্ছি তো দেখুন আমাদের কিন্তু পেপারটি কাটিং করা কমপ্লিট হয়ে গেছে যেভাবে আমি পেপারটি কাটিং করেছি ঠিক একই নিয়মে কিন্তু আমি পেস্টিং কাটিং করে নিয়েছি ঠিক আছে তো পেস্টিংটিকে আমি একটি কাপড়ের ওপর আয়রন দিয়ে অ্যাটাচ করে নিয়েছি সাইড থেকে প্রায় হাফ ইঞ্চি পরিমাণ বাদ রেখে অতিরিক্ত কাপড়টুকু আমি কেটে ফেলছি এবং সাইড থেকে কিন্তু আমরা এভাবে মুড়িয়ে কিন্তু সেলাই করে নেব তো এখান থেকে কিন্তু মোড়ানো যাচ্ছে না তাই না তো আমাদের কিন্তু এই কর্নারে দুটি কর্নারে কি কাট হবে তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজে কাপড়টিকে মুড়িয়ে নিতে পারবো কাপড়টিকে এভাবে ভাজ করে আমরা সাইড থেকে সেলাই করে নিচ্ছি তো আমাদের সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা কাপড়টিকে মাঝখান দিয়ে এভাবে ভাজ করে নিব ভাজ করে নখ দিয়ে একটু ঘষে নিব এতে করে মাঝখানে একটি ক্রিস তৈরি হবে তাহলে আমরা যখন এই গলার ডিজাইনটিকে কামিজের সঙ্গে অ্যাটাচ করব তখন আমাদের ডিজাইনটি ঠিকঠাক অ্যাটাচ হবে ঠিক আছে বাঁকা হবে না তাহলে 
মাঝখানে একটি ছোট কাট দিয়ে নিচ্ছে এবং আমি যে জামাটি কাটিং করেছি সেই জামাটিকেও আমি মাঝখান দিয়ে নখ দিয়ে ঘষে নিব এবং চক দিয়ে একটু মার্ক করে নিব আমাদের মিডল পয়েন্টটি বোঝার জন্য তো আমাদের কিন্তু মার্ক করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আমি মাঝখানে ছোট একটি কাট বসিয়ে দিচ্ছি এবং আমি এখানে গলার চওড়া নিচ্ছি তিন ইঞ্চি পরিমাণ যতটুকু আমি পেস্টিংয়ে কেটেছিলাম ঠিক সেই পরিমাণে গলা চওড়া নিয়েছে এবং এখানেও কিন্তু আমি একটি ছোট কাট দিয়ে নিচ্ছি গলার ডিজাইনটি আমরা ঠিকভাবে কিন্তু কামিজের সঙ্গে অ্যাটাচ করতে পারবো তো এভাবে আমি কাপড়টিকে মেলে নিচ্ছি মেলে নিয়ে দেন আমরা জামার কাপড়টিকে সোজা সাইডে রাখতে হবে এবং গলার ডিজাইনটিকে আমি উল্টো সাইডে রাখবো উল্টো সাইডে রেখে দুটি কাট ভালোভাবে একসঙ্গে মিলিয়ে রেখে দেন তার ওপরে একটি সেলাই বসিয়ে দিব তো আপনারা যদি সেলাইয়ের কাজে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু মাঝখানে একটি প্রথমে সেলাই দিয়ে নেবেন তো আমি সাইড থেকে সেলাই করে নিচ্ছি অবশ্যই কাজটি কিন্তু আস্তে আস্তে করার জন্য চেষ্টা করবেন তাহলে আমাদের যে গলার ডিজাইনটি রয়েছে ডিজাইনটি কিন্তু সরবে না ঠিক আছে তো আমাদের সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গেছে সাইড থেকে প্রায় একশোতা পরিমাণ কাপড় বাদ রেখে অতিরিক্ত যে কাপড়টুকু ছিল সেই কাপড়টুকু আমি কেটে ফেলছি এখন আমরা গলা ডিজাইনটিকে উল্টো সাইডে নিয়ে যাব উল্টো সাইডে নিয়ে দেন আমরা আয়রন করে নিব তো একটু খেয়াল করে দেখুন এখানে কিন্তু কাপড়টি ভালোভাবে উল্টানো যাচ্ছে না তাই না তো এখানে আমাদের ছোট্ট একটি কাট দিয়ে নিতে হবে তাহলে কিন্তু খুব সহজে আমরা কাপড়টিকে ভালোভাবে উল্টিয়ে নিতে পারব তো আমি এখানে ছোট্ট একটি কাট দিয়ে নিচ্ছে তো দেখুন কত সহজেই কিন্তু কাপড়টি এখন উল্টিয়ে গেল তাই না তো এখন আমরা কাপড়টিকে ভালোভাবে সেট করার জন্য আয়রন করে নিব তো আপনারা যদি ভালো ফিনিশিং পেতে চান অবশ্যই আয়রন করে নেবেন ঠিক আছে তো আমি এখানে আয়রন করে নিয়েছি তো এখন আমরা কালো কাপড় দিয়ে পাইপিন দিব তো পাইপিনের কাপড় সবসময় বাঁকা করে কাটতে হয় আমি এটি আগেও বলেছি তো আমি এখানে কাপড়টিকে বাঁকা করে কেটে নিচ্ছি তো আমি এখানে কাপড়টি পাইপিন দেওয়ার জন্য কাপড়টি চওড়া নিয়েছি প্রায় দেড় ইঞ্চি পরিমাণ তো কাপড়টিকে আমি বাঁকা করে কেটে নিচ্ছি আমাদের কিন্তু দুটি বাঁকা করে কাপড় কাটিং করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে পাইপিনের জন্য এখন আমরা সোজা দুটি কাপড় কাটিং করে নিব ঠিক আছে তো এই কাপড়টি আমি চওড়া নিয়েছি প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ বাঁকা করে যে কাপড়টি কাটিং করেছিলাম সেই কাপড়টিকে আমরা মাঝখান দিয়ে এভাবে ভাঁজ করে নিব ভাঁজ করে একদম চিকন করে আমরা সেলাই করে নিব একদম সাইড থেকে চিকন করে সেলাই করে নিচ্ছে একই নিয়মে দুটি কাপড়ই কিন্তু আমরা সেলাই করে নিব তো আমাদের সেলাই করা কমপ্লিট আমি এখানে একটি সুই সুতা নিয়েছি তো আমি এখানে একটি নট দিয়ে নিচ্ছে তো আমরা যে দুটি কাপড় আমরা সোজা কেটেছিলাম ঠিক আছে সেই কাপড়টিকে একটি কাপড় আমরা এভাবে আলাদা করে নিচ্ছি আলাদা করে এর মধ্যে সুইটি আমরা দিয়ে এভাবে একটি নট লাগিয়ে নিব নট লাগিয়ে এখন আমরা যে চিকন করে যে সেলাইটি দিয়েছি তার মধ্যে এভাবে সুইটি আমরা ইনসার্ট করব ইনসার্ট করে তো এভাবে টান দিয়ে কিন্তু কাপড়টি আমরা এর মধ্যে সমান করে নিব তো এইভাবে যদি আপনারা ডোরি পাইপিন তৈরি করেন বাসায় তাহলে কিন্তু আপনাদের ডোরিগুলো কেনার দরকার হবে না আর এইভাবে ডিজাইন তৈরি করলে কেউ বুঝতেই পারবে না আপনি যে কাপড় দিয়ে ডোরি পাইপিনটি তৈরি করেছেন ঠিক আছে
তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা জামার কাপড়টির সঙ্গে এভাবে ডোরি পাইপিনটি এর সঙ্গে লাগিয়ে এর উপরে আমরা এখন সেলাই বসিয়ে দেব যখন আমরা এখানে আসব তখন ডোরি পাইপিনটিকে কাপড়ের মধ্যে দিব দিয়ে এভাবে সেলাই করে নিব এবং অতিরিক্ত যে ডোরি পাইপিনটি থাকবে সেটি আমরা কেটে ফেলব ঠিক একই নিয়মে অপর সাইড থেকেও কিন্তু আমাদের ঢুরি পাইপিনটি লাগিয়ে নিতে হবে একই নিয়মে ডোরি পাইপিনটি আমরা এভাবে কাপড়ের সঙ্গে অ্যাটাচ করে নিচ্ছি তো দেখুন আমাদের সেলাই করা কমপ্লিট এখন আমরা অতিরিক্ত কাপড়টুকে এভাবে কেটে ফেলছি এবং আমরা একটু আয়রন করে নিব আয়রন করলে ফিনিশিংটি ভালো হয় তো আমি কিন্তু এখানে আয়রন করে নিয়েছি এবং আমি এখানে একটি পট্টি নিয়েছি তো পট্টিটি লম্বা নিয়েছি সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এবং চওড়া নিয়েছি তিন ইঞ্চি পরিমাণ কাপড়টিকে মাঝখানে ভাঁজ করে নিব এবং এক সাইড থেকে আমরা আরও একটি ভাঁজ করে তার উপরে একটি সেলাই বসিয়ে দিব মাঝখানে রেখে দেন আমরা এর উপরে একটি সেলাই বসিয়ে নিচ্ছি তো দেখুন আমাদের কিন্তু সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে শো বাটন তৈরি করে নিব তো আমার কাছে অনেক বেশি রিকোয়েস্ট ছিল এরকম একটি শো বাটন তৈরি করে দেখানোর জন্য তো আমি এখানে চার টুকরো কাপড় নিয়েছি তো দুটি নিয়েছি হালকা গোলাপি কালারের কাপড় এবং দুটি নিয়েছি কালো রঙের কাপড় তো দুটি কাপড় আমরা এভাবে রেখে সেলাই করে নিচ্ছি আমার কিন্তু একটি কাপড় সেলাই করা কমপ্লিট এবং আরও একটি কাপড় কিন্তু আমরা এভাবে সেলাই করে নিচ্ছি দেখুন আমাদের কিন্তু সেলাই করা কমপ্লিট এখন আমরা কালোর সঙ্গে গোলাপি এবং গোলাপির সঙ্গে কালো দুটি কাপড় এভাবে অপোজিটে রেখে তার উপরে আরেকটি সেলাই বসিয়ে দিব তো এই বোতামগুলো কিন্তু আপনারা যে কোনো দোকানে কিনতে পারবেন প্রতি বা লেসের দোকানে কাপড়ের মধ্যে এভাবে বোতামটি রেখে ভালোভাবে সেট করে আমরা এই সুতা দিয়ে এই বোতামটিকে পেঁচিয়ে নিব খুব ভালোভাবে তো প্যাচানো কমপ্লিট হয়ে গেলে অতিরিক্ত কাপড়টুকু আমরা কেটে ফেলব এবং সুই দিয়ে এভাবে আমরা সেলাই করে নিব তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন দুই কালারের শো বাটন কীভাবে তৈরি করে তো আশা করি আজকের ভিডিওটিও আপনাদের ইনশাল্লাহ খুব ভালো লেগেছে আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেশি বেশি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ